амьдсан хүмүүстэй өнөөдөр 12 дугаар ангийн биологийн хичээлээр цөмөрөө био уусгалт гэсэн сэдэв үзцгээ. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн хичээлийн суралцгуун зорилт маань баг агууламжтай хүүдрээс хүнд металлыг олборхолоход бичил бидний хэрэглээг тодруулан хилэлцэх гэсэн суралцгуун зорилтын хүрээнд бид өнөөдрийн хичээлээ судлах болно. За бид өмнөх хичээл дээр аир хэсэг тухай ярилцахта биотехнологийн тухай үтсэн байгаа. Тэгэхээр биотехнологи гэдэг маань ямар нэгэн биологийн систем эсвэл бие махбодыг ашиглан хүний хэрэгцээтэй бүтээгт хүн үйлдвэрлэх юм уу? Эсвэл түүнийг сайжруулан бие болгох процесс юм аа гэсэн биотехнологийн тодорхойлолтыг үтсэн байгаа. Биотехнолог маань орчин үед маш олон салбарт хэрэглэгдэж байгаа талаар яриад а байгаль орчин жишээлбэл бактер ашиглан хүдрээс метал олборлоход биотехнологийн шинжил ухааныг хэрэглдгээ гэж үзсэн байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн хичээлээр бид бактер ашиглаад хүдрээс метал олборлох тухай ярилцах болно. За ингээд цөмөрөө хичээлээ эхэлхийн өмнө багш нь та бүхэнд жижигхэн бичлэг үзүүлье. Тэр сай та бүхэн саяны бичлэгийг анхааралтай үтсэн бол эрдэс хүдрийг ашиглан хоолж байгаа одоо шар өнгийн дүрсээр дүрслэгцэн бактериг олж харсан байха гэж бодож байна. Тэгэхээр багш нь энд амьд биеийн хоолтын хэлбэрийг схемээр үзүүлсэн байгаа. Энэ талаар бид нь бид бол өмнө нь мэддэг байгаа гэсэн үг тийм ээ. амьд биеийн хоолтыг автотроп болон гетеротроп хоолтой амьд биеүүд гэж хоёр ангилдаг тийм үү? А автотроп хоолтой амьд биеүүд гэдэг маань өөрийн бие махбодыг одоо өсгөж төлжүүлэхэд шаардлагатай, бодисын солилцоо явуулахад шаардлагатай, одоо энергээ гад юу энгийн бодисыг нийлэгжүүлэх замаар олж авдаг тийм амьд биеүүдийг автотроп хоолтой амьд биеүүд гэдэг. А автотроп хоолтой амьд биеүүдийг дотор нь хоёр ангилдаг байгаа тийм ээ. Фото автотроп, хемо автотроп гэдэг. Фото автотропууд бол бидний мэд сайн мэддэг ногоон ургамлууд. Өөрөлх юм бол нарны гэрлийг ашиглан өөрийнхөө бие шаардлагатай шим бодисыг үүсгэдэг амьд биеүүдийг бид нар фото автотропууд гэдэг. А саяны бидний бичлэг дээр үтсэн одоо бактериуд тэр шар өнгөөр дүрслэгдсэн бактериуд маань ямар хоолтой амьд биеүүд байсан бэ гэхээр хемо автотроп хоолтой байсан. Өөрөлх юм бол хемо автотроп хоолт гэдэг маань хими энергийг ашиглаад хими уруул явуулаад түүнээс ялгарсан энергээр бодисын солилцоо одоо бие махбод шаардлагатай энергээ хангадаг ийм амьд биеүүдийг бид нэр хемо автотропууд гэж үздэг. А хемо автотропууд бол ерөнхийдөө бол прокариотууд буюу бактериуд маань цөөн тоогоор байдаг гэдгийг бид мэдчих байгаа тийм ээ. А харин гетеротроп хоолтой амьд биеүүд гэдэг бол бэлэн шим бодисоор хаалдаг жишээлбэл хүн гэдэг юм уу бусад бүх амьтад бол гетеротроп хоолтой амьд биеүүд байдаг. Тэгэхээр багш нь эндээс энэ харагдаж байгаа энэ бактерийн зүрг бол жишээлбэл бактери өөрийнхөө эс дотор орж ирсэн эрдэс бодисыг жижигхэн хэсэг болгоод задалж байгаа. Тэгэхээр тэр явцад яаж байгаа вэ гэхээр үүссэн энергийг өөрийнхөө бодисын солилцоонд зарцуулдаг гэсэн. Тэгэхээр био уул уурхай маань бактерийн энэ хемо автотроп хоолтон дээр үндэслдэг байх нэ. Одоо гол суур зарчим нь бол За тэгэхээр ямар нэгэн ашигт малтамлыг агуулсан байгалийн нэгдлийг бид нэр юу гэж нэрлэдэг юм бэ гэхээр хүтэр гэж нэрлэдэг байх нь. А харин хүтэр бол ашигт метал олборлох гол түүхэд байдаг. А харин хүтэр нь ашигт малтамлын агууламжаараа харилцан адилгүй байдаг. Мэдээж ашигт малтамлын агууламж нь их байх юм бол түүнийг одоо том том уурхайнууд байгуулаад олборлох боломжтой. А гэтэл байгаль дээр байгаа хүтрүүдийн ихэнх хэсэг нь бол баг агууламжтай байдаг. Тэгэхээр баг агууламжтай хүдрийг одоо том том үйлдвэр байгуулаад олборсон тохиолдолд энэ маань гарах одоо олох ашиг маань гарах зардлаасаа баг байдаг учраас ийм хүдрийг яаж боловсруулах вэ гэдэг асуудал бол уул уурхай өмнө тулгарч байсан юм байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдсэн нэг аргаал энэ био уул уурхай хөгжсөн байгаа маа. 
За мөн уулуурхаа үйлдвэрлэлийн үр дүнд маш их хэмжээний хаягдал үүсдэг. А гэтэл тэр хаягдаж байгаа одоо нөгөө биднэрээ хаягдал гэдэг ингээд хөдрөөс ялгаад хайчихсан тэр хаягдалд маань маш олон тооны ашигт металлууд гэхдээ баг хэмжээгээр агуулагдчих байдаг. Тэгэхээр тэр баг хэмжээгээр агуулагдчих байгаа ашигт металлыг тэр хаягдлаас нь ялгаж авч чадах юм бол бас эдийн засгийн их үр ашигтай байхаар байдаг. А мөн яадаг вэ гэхээр одоо нөгөө металл агуулсан хог хаягдал байгаль их хэмжээгээр хаягдаж байдаг. А түүнийг хэрвээ бид нар дахин боловсруулж чадах юм бол энэ маань нэгдүгээр байгаль орчин дээлтэй а тэгээд дээрээс нь бас эдийн засгийн ач холбогдолтой байх байсан юм байна. Ийм учраас уул уурхаад бол энэ бичил биетэн ашиглан одоо олборлолт явуулдаг болсон юм байна. А бичил биетэн ашиглан уул уурхаад явуулдаг олборлолтын нэг гол үндсэн хэлбэрийг био уусгалтын арга гэж нэрлэдэг юм байна. За тэгэхээр био уусгалтын арга гэдэг нь бичил биетэн ашиглан баг агуулмжтай хөдрөөс металл олборлох зэргээр уул уурхай тулгарч буй олон асуудлыг шийдэх энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга юм байна. Био уусгалтын процесс нь хатуу нэгдлийг уусдаг олборлох боломжтой одоо элемент болгон хувирдаг бичил биетний чадвар дээр суурилж үүсэж хөгжсөн юм байна. За Тэгэхээр био уусгалтын үүсэл хөгжлийн тухай багш нь хэдэн баримт хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр 1947 онд анх био уусгалтанд бактерийн үүрэг оролцоо байдаг юм байна. Бактерийн оролцоо тогоор байгаль дээр одоо хэвийн тохиолдолд био уусгалт бол байгаль дээр явагдаж байдаг юм аа гэдгийг олж илрүүлсэн байх нь. А харин 1950 онд болохоор байгаль дээр оршох юм зэсийн одоо яг нөгөө уусгалтын тийм овоолхыг олсон гэсэн үүрэг юм бол одоо байгаль дээр бактериудын боловсруулж байгаа боловсруулж гаргаж байгаа зэсийн овоолхыг олж илрүүлсэн байх нь. А 1980 онд анхны био уусгалтаар алт үйлдвэрлэх одоо уурхайг байгуулж бий болгосон юм байна. Ерөнхийдөө бол био уусгалтын үйлдвэрүүд бол ерөнхийдөө нэг ийм хэлбэртэй харагддаг байх нэ. За тэгэхээр одоо багш нь та бүхэнд био уусгалт явуулдаг бичил биетнүүдийн талаар ярьж үгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол био уусгалт явуулдаг бичил биетнүүд бол хэд хэдэн төрөл зүйлүүдтэй байдаг боловч ерөнхий шинж чанаруудтай байдаг. За хамгийн түрүүнд эдгээр маань хемолитотроп буюу өөрөөр хэлэх юм бол эрдэс чулуулагт байгаа эрдэс чулуулгийг боловсруулах замаар одоо химийн урвал явуулаа түүнээс ялгарсан энергиер хоолдог. А тийм учраас энэ маань автотроп хоолдолтой гэсэн өөрөөр хэлэх юм өөрөө энергиэ бий болгодог учраас. За дээр нэмээд эдгээр бичил биетнүүд бол ацетопил шинж чанартай байдаг гэдэг. Тэгэхээр ацетопил гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Эдгээр бактериуд бол ихэвчлэн хүчлэг орчонд амьдрах чадвартай. Өөрлөлт бол үйл ажиллагаагаа хүчлэг орчонд явуулдгаа гэсэн. За ингээд хамгийн өргөгөн хэрэглэгддэг бичил биетнүүд бол багш нь хоёрыг нэрлсэн байгаа. Тиобацилус, пероксиданс, а тиобацилус, тиоксиданс гэсэн хамгийн өргөгөн хэрэглэгддэг юм хоёр төрлийн бактери байдаг юм байна. За энд багш нь тиобацилус, а пероксидансын зургийг үзүүлсэн байна. Энэ бактери маань нөгөө бодогч бодисоор бол бодцсон гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр янз бүрийн бодогч бодисоор бодоход бол өөр өөр өнгөөдтэй харагдаж болно. Та бүхэн интернетээ сайгаад үз нэрийн бичээ таягаад үзэх юм бол одоо энэ бактери маань гарч ирнэ. За энэ бактери маань та бүхэн харж байгаа савхонцэр хэлбэртэй. Бактери учраас мэдээж маш хурдан өсдөг. За түрүүн багш нь хэлсэн тийм ээ. Аероб буюу эдгээр бактериуд маань хүчилт төрөгчтэй орчин хамгийн сайн одоо амьдэрдэг. Хамгийн анх багш нь хичээлийн ихэнд үзүүлсэн бичлэг дээр та бүхэн харсан байх тийм ээ. Доороос нь ингээд сэнсээр агаар үлдээл гэж өгөөд зэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ био уусгалтын процессыг явуулахын тулд зайшгүй хүчил төрөгчөөр хангаж өгч байх хэвээр байдаг юм байна. Өөрөлт нь бактери олон болгож үрчүүлэхийн тулд. За дээрээс нэмээд энэ бактери маань болохоор ерөнхийдөө нэг 20-30 градус буюу энэ мезопил температур юм дундаж температуртай орчонд амьдрах чадвар нь хамгийн сайн байдаг. За тэгээд түрүүн багш нь ацетопил буюу хүчилтэг бактери учраас pH нь 2 тэй тэнцүү орчонд хамгийн сайн одоо амьдэрдэг байх нэ. За энэ бактери маань төмөр болон хүхрийн ионыг электрон акцептор болгож ашигладаг. Өөрөлт хэм бол энэ нь төмрийн 3 нэмэгт цэнэгтэй ионыг электрон хүлэн авагч болгож ашиглаад хүхрийн хүдэр дээр ургадаг байх нь энэ бактери хүчлэг орчонд төмөр болон хүхрийн байгалийн эргэлтэнд одоо чухал ач холбогдолтой. Өөрөлт хэм бол хүхэр төмрийг байгалийн эргэлтэнд оруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бактери байх нь. 
За дараагийн нэг чухал бактер одоо ашиглагддаг би оо усгалтанд ашиглагддаг бактер бол Theobacillus theoxidans гэсэн тийм ээ. За энэ бактер нь мөн адил аэроб буюу хөчл төрөгчтэй орчинд амьдрдаг. За тэгээд энэ бактерийн одоо Theobacillus peroxidansаас ялгадах нэг онцлог нь бол шаардлагатай нүүрс төрөгчийн их үүсвэрээ агаарын нүүрс хөчлийн хийнээс нийлэгжүүлж хангадаг. Өөрлөгөн бол агаардаг нүүрс хөчлийн хийг нийлэгжүүлэх чадвартай юм. Бактери байх нь за бусад шин чанар нь бол Theobacillus peroxidans та бол маш адилхан а ялгаа нь бол төмрийн ионыг эсвэл дүүлдэггүй ийм шин чанартай бактери байх нь за мөн савхунцэр байгаа гэдгийг та бүхэн зургаас харж байгаа аха дараагийн нэг хэрэглэгддэг бичил битэн бол Pseudomonas aeruginosa гэж байна за тэгэхээр энэ бактери ман зураг энд байна тийм ээ маш олон тооны шилбүүр үүдтэй гэдгийг харагдаж байгаа аах та бүхэн за тэгээ энэ бактери ман мөн адилхан савхонцор хэлбэртэй байна өмнөх хоёр бактерийн адил за ихэвчлэн ус хөрсөнд амьдэрдэг за энэ бактерийг юунд хэрэглэдэг юм бэ гэхээр урааны болон зэсийн оксидын одоо хүдрийн био уусгалтанд гол үүрэгтэй байдаг байна а төрөний өмнөх хоёр бактери ман а зэсийн одоо сульфидуудыг боловсруулахад хэрэгэлдэг бол энэ маань зэсийн оксидыг боловсруулах а мөн урааны хүдрээс ураан гаргаж авахад ашиглагддаг байх нэ. За дараагийн нэг бичил битэн бол Rhizopus arichizus гэж байна. Тэгмээ тэгэхээр энэ энэ маань юу байна вэ гэхээр мөөгөнцөр байна. Нэг хэсэг мөөгөнцөр байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөөгөнцрийг одоо баг агууламжтай хүдрээс ураны хүдрээс ураан олборлоход мөн ашигладаг байх нь. Тэгэхээр дан ганц бактер биш а мөн мөөгөнцрүүд бас одоо био уусгалтын процесст ашиглагддаг байх нэ эндээс харах юм бол за дараагийн хоёр мөөгөнцрийн зургийг та багш нь та бүгд харуулж байна за нэг нь бол аспергелус нигерия гэж байгаа аспергелус нигерия маань одоо ингээ бодогч бодсоор бодоход юм цинкер өнгөтэй харагддаг байх нь тийм ээ за энэ бол зис болон никел олборлоход ашигладаг одоо гол мөөгөнцөр юм байна а мөн манган болон никелийн био уусгалт явуулахад хамгийн их ач холбогдолт төлөвтэй оролцдог энэ үйл явцыг явуулдаг ийм мөөгөнцөр бол энэ байх нэ За дараагийн нэг мөгөнцөр нь болохоор Aspergillus oryzae гэж байна тийм ээ Aspergillus oryzae маань алтны био уусгалтанд оролцдог гол мөгөнцөр одоо 1980 онд анхны алтны био уусгалтын үйлдвэр байгуулсан бол а тэнд ашиглагдаж байгаа бичил битэн маань энэ Aspergillus oryzae гэсэн мөгөнцөр байдаг байх нэ За ингээд хичээлээ цааш нь үргэлжлүүлэх юм нь багш нь та бүхэнд нэг даалгавар бэлдсэн байгаа тэгэхээр та бүхэн эхлээд даалгаварыг сайтар одоо багш нь тайлбарлаж өгнө сайтар уншчихаа тэгээд бид энэ даалгаварынхаа одоо юу гүйцэтгэлийг хичээлийнхаа төгсгөлд харилцсан ярилцах болно а та бүхэн багшаага тайлбарлаж байх явцад энэ даалгаварын асуултанд хариулж байгаарай за тэгээд эхлээд багш нь даалгавараа танилцуулъя за жил долборлох нийт зэсийн тодорхой хувийг буюу 20-оос 25 хувийг одоо яадаг вэ гэхээр био уусгалтын аргаар олборлодог байх нэ. А энэ био уусгалтын аргаар олборлогтой Theobacillus peroxidans гэдэг хемотроп, хемавтотроп одоо бактериг ашиглаж олборлодог. А ингэж олборлох процессыг энэ багш нь схемэр үзүүлсэн байна. За яг ямар процесс явуулдаг вэ гэдгийг багш нь та бүхэнд уншиж өгье. А та нар яг толгойдоод үрслэн бодоод а тэгээд энэ асуултанд хариулна гэж. Асуулт нь бол дараагийн слайдын дээр би ямар ч ус эхлээд схеме сайтар анхааралтай хараарай. За нэгдүгээр нь олборлолт явуулсан уурхайн төмөр зэсийн сульфид бүхий өөрчлөлт нь олборлолт явуулдаад гарсан тэр уурхайн хаягдал бодисынх нь төмөр зэсийн сульфид бүхий хаягдлыг хүчлэг усаар сайтар чиглэж өгнө. Тэгэхээр хичээлийн ихэнд үзүүлсэн бичлэгийг та нар санаж байгаа бол нөгөө дээрэс нь одоо шингэн зүйл шүршиж байсан тийм ээ. Тэгэхээр тэр юу байдаг байх нь вэ гэхээр хүчлэг ус байдаг байх нь. Яагаад хүчлэг усаар шүршиж байгаа вэ гэхээр бид ярьсан тийм ээ. Энэ нөгөө Theobacillus peroxidans гэсэн бактери маань хүчлэг орчонд өөрөлдөх юм бол pH 2-тэй орчонд хамгийн сайн ажилладаг гэсэн тийм ээ. За дараа нь Theobacillus peroxidans маань төмрийн сульфидыг төмрийн сульфат болгож эсэлдүүлдэг гинэ. За үүний дараа 3 дугаар шатанд нь төмрийн 3 валианттай ион маань зэсийн сульфидыг а зэсийн уустдаг сульфат болгож эсэлдүүлдэг гин. А эцэст нь болохоор зэсийн сульфатыг төмрийн үрцээр ангижруулаад тэгээд цэвэр зэсээ гаргаж авч 
олборлолдог ийм процесс явагддаг гинэ би уус олтын процесс өрдөнд за тэгвэл багш нь одоо та бүхэнд асуултаа танилцуулъя та бүхэн асуултыг тэмдэглэж аваад тэгээд хичээлээ явцад одоо хариуулаарай гэж хүсэж байна цөмөрөө би уус олтын үйл явцыг схемээр дүрслэн үзүүлэх юм бол ийм хэлбэртэй харагдана гэсэн За мэдээж яг вэ гэхээр бид нарт хүдр байж болно. Баг агуулмжтай хүдр байж болно. Баяжмал байж болно. Эсвэл одоо нөгөө металл агуулсан хаягдлууд байж болно тийм ээ. Түүнийгээ бид нэр яг хэвээр вэ гэхээр жижиглэж бутлаад тэгээд тодорхой орчин үүсгэх хэвээр гэдэг маань анхны бидний бичлэг дээр гарсан нөгөө агаарч уулах хэвээр гэсэн үг тийм ээ. А хүчлээр чиг шүүлэх хэвээр гэсэн үг. А дээр нэмээд бичил битнүүдэ нэмэн. Ингэсэн тохиолдолд энд юу явагдахгүй гэхээр био уусгалтын процесс явагдна. А нэгэнт био уусгалтын процесс явагдсны дараа бол нөгөө усанд уусдаг хэсэг нь усанд уусгаад ялгаж авна. Хатуу хаягдлаа үлдэгдэл хэлбэрээр зайлуулна гэсэн үг. А ингээд нэгэнт уусмал дотор нөгөө хүсэж байгаа одоо олборлох гэж байгаа металл маань ороод ирсэн тохиолдолд тухайн шингнээ боловсруулаад тэгээд тухайн металлыг дангаар нь гаргаж авдаг байхны. Тэгэхээр энэ энэ үйл явц маань бол био уусгалтын үйл явц. Одоо уул урхаан үйлдвэрлэлд явагддаг био уусгалтын процесс бол ерөнхийдөө нэг ийм шат дараалаар явагддаг байх юм. За одоо багш нь та бүхэн дахин нэг бичлэг үзүүлье. Та бүхэн энэ бичлэгийг анхааралтай үзээрэй. Багш нь зарим газар нь тайлбарыг За энд уул урхаан олборлолт явагдж байна тийм ээ. Олборлолт явагдахын тулд бид нэр яаж байгаа вэ гэхээр одоо хэрэгтэй нөгөө их агуулмжтай хүдрээ боловсруулаад эцэст нь одоо үлдсэн хаягдл хэсэгтэр маш олон тооны металлууд байгааг харж байна. Тэгэхээр энэ олон тооны металлуудыг боловсруулахад бид нэр био уусгалт явуулахын тулд бактери өсгөрлөж байна тийм ээ. Тэгэхээр бактериуд маань идвэхтэй ажиллаа та бүхэн харж байна тийм ээ. Нөгөө металлуудыг маань уусдаг хэлбэрт шилжүүлчихлээ гэсэн А хайрны нь био уусгалтын процесс явагдахад нэг султал байдаг нь юу вэ гэхээр нөгөө хүхрийн хүчл үүсдэг гэсэн тийм ээ хүчлэлэг орчинд идвэхтэй явагдах учраас хүхрийн хүчл үүснээр байгаль орчин тодорхой хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлж болдог байх юм. Тэгвэл энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх боломжтой юм бэ гэдгийг эрдэмтэд судалж үзээд а энэ био уусгалтын одоо процессыг ийм био реакторт явуулах юм бол байгаль орчинд маань ямар нэгэн хор нөлөөгүй а тэгээд баг агуулмжтай хүүдэр юм уу эсвэл хаягдлаа са их хэмжээний металл олборлох боломжтой гэдгийг бол олж илрүүлсэн байна. За ингээд энэ гарч байгаа тав баримтыг та бүхэн хардаа. Дэлхийд дээрхний далтны 5% зэсийн 25%-ыг одоогоор био уусгалтын аргаар боловсруулж байгаа юм байна. За энд бол энэ бидний металл агуулсан хаягдал бүтээгт хүнийг одоо боловсруулж уусдаг нэгдлүүд болгож байгаль орчинд одоо ээлтэй байхад бактер мөн тусалдаг гэдэг нь энэ бичлэг дээр харагдаж байна. За тэгвэл өнөөдөр энэ бидний ярьж байгаа био уусгалтын одоо аргаар металл олборлох маань ямар давуу талтай юм бэ? Ягаад одоо энэ орчин үеийн шинжилгээ нь биотехнологийн био уусгалтын аргыг хэрэглээд одоо байгаа юм бэ гэдгийг багш нь энд тодорхой хэсгүүдийг чагсааж битсэн байгаа. За тэгвэл мэдээж бүх юм сайн талтай байна гэж байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр био уусгалтын арга маань бас тодорхой сул талуудтай байдаг байх юм. За одоо цөмөрөө өмнөх одоо багшийнхаа өгсөн даалгаврын хариултуудыг өөрийнхөө хийсэнтэй тулгаж үзье гэж бодож байна. Тэгэхээр багш нь сая та бүхэн био уусгалтын процесс хэрхэн явагддаг талаар тайлбарласан байгаа тийм ээ энэ схем дээр. За тэгэхээр гурван асуулт багш нь та бүхэн тавьсан байгаа. Одоо асуулт тус бүрийнхээ хариултыг одоо багшийнхаа хариулттай тулгаж хараарай. За нэгдүгээрт нь багш нь юу гэж асуусан бэ гэхээр хоёр дугаар шат нь бактериудад ямар ач холбогдолтой юм бэ гэж асуусан. Энэ хоёр дугаар шат явагдах нь бактериудад ямар ач холбогдолтой юм бэ. За тэгвэл хариулт маань юу байсан бэ гэхээр бактериуд хэмэ автотроп хоолт явуулж байгаа. Тийм ч эсэлдүүлэн гэдэг байна. Тэгэхээр эд нар маань одоо бид нар холбогдлоо өгөхийн тулд эсэлдүүлж байгаа биш. А яг тухайн тохиолдолд бол бактериуд өөрийнхөө л амьдралын үйл ажиллагаа процессыг явуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийнхөө өөрийнхөө бодисыг нийлэгжүүлэх, өсөлт хөгжүүлэлт, хуваагдалтай шаардлагатай энерги гаргаж авдаг байх юм. Яг энэ хоёр дугаар шат бол бактерийн хувьд өөртөө шаардлагатай энерги гаргаж авч байгаа тэр үе шат юм байна. За хүрээлэн буу орчинд үзүүлэх био уусгалтын хоёр сул талыг дөрдөнө үү гэсэн тийм ээ. За багш нь энд нэг дөрвөн сул тал дөрдсөн байгаа. Саяны нөгөө сул тал дээр ч байсан тийм ээ. Том талбай эзэлдэг гэсэн. За мөн их хэмжээний ус шаарддаг. Ягаад яг гэхээр нэгэнт бид нар уусдаг хэлбэр чилжүүлчихээд түүнийгээ яг хэвээр усанд уусгаж авах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр их хэмжээний ус шаарддаг. 
замун хүчтэйр бохирдох эрсэлтэй гэсэн тэмээг хүхрийн хүчэл үүсжээс учраас хүхрийр бохирдох эрсэлтэй. Амун олборлоуд гаргаж авчага тэр ангэжарж эсэлдэж байгаа энэ төмөр болон зэсүүд маан ихэмжээгэр хүрсэн дагуулагдах юм бол эргээд ургамалд хортой нөлөө үзүүлдэг. Гэх мэтчлэн та бүх одоо энэ үзүүлэх сул талуудаас дөрцөн байх ёстой гэжээ. За гуравдугаар асуултын маань хариу био усгалтын аргаар зис олборлох нь уламжлалт аргаар зис олборлохоос ягаад хямд төсөр байна вэ гэсэн тийм ээ. За тэгэхээр хаяулт багшны дөрвөн поинт орчсон байна. Нэгдүгээр нь болохоор энгийн технологи хямд учраас мэдээж хямд төсөр тийм ээ. А энерги зарцуулалт нь баг. А бичил биетнийг өсгөрлөхөд амархан мэдээж бид нар бид жоо тийм ээ бактери маань 20 минут тутам ерөнхийдөө бол таалмжтай орчонд хуваагдаж үрчдэг гэхээр өсгөрлөхөд амархан за тэгээд хаягдал нь тодорхой хэмжээгээр яг химийн үйлдвэрүүдээс гарч байгаа хаягдалтай харьцуулах юм бол аюул багтай байдаг байхны за та бүхнийг багш нь энэ гурван асуултандаа хариулж чадсан байх гэж бодож байна тэгээд та бүхэндээ багш нь хоёр асуулт бэлтсэн байгаа гэрийн даалгавар За эхнийх нь болохоор өнөөдрийн бидний үдсэн хичээлтэй холбоотой асуулт. Гэхдээ та бүхэн энэ асуултанд хариулахдаа химийн мэдлэгийн ашиглаасаа гэж багш нь бодож байна. А хоёр дахь асуулт маань нөгөө пеницлийн өсгөрлтийн тухай. Гэхдээ энэ даалгавар маань бидний дараагийн хичээлтэй холбоотой учраас та бүхэн одоо нэмэлт мэдээллүүдийг ашиглаж байгаад заавал хариулсан байгаасаа гэж багш нь хүсэж байна. За эхний даалгавар маань био уусгалтын үед үүсэж байгаа хүхрийн хүчтэйг хэрхэн аюулгүй болгох вэ? За та бүхэн хүхрийн хүчлийг хэрхэн аюулгүй болгох талаар одоо химийн мэдлэгийн ашиглаасаа гэж багш нь хүсэж байна. За хоёр дахь даалгавар маань пеницлийн өсгөрлөлтийг ягаад үйлчилсэн өсгөрлөлтийн аргаар явуулдаг вэ? Тэгэхээр бид үйлчилсэн болон үргэлжлэлсэн өсгөрлөлт гэсэн хоёр өсгөрлөлт байдаг тухай өмнө хичээл дээр одоо дөрцөн байгаа. Тэгэхээр энийг арай илүү гүнзгэрүүлэн одоо асуултанд хариулаад ирээрэ гэж хүсэж байна. За хөөхтүүдээ бидний өнөөдрийн хичээл үүгээр өндөрлөж байна. Баяртай хөөхтүүдээ.